välkommen till en ny film. Ja, hej och välkommen till en ny film. I den här filmen så ska vi ta med till Berlevåg som vi har spenderat nästan en vecka i. Ja. Men vi har haft väldigt växlande väder när vi har varit där. Och vi har varit ute på många små promenader i olika sammanhang. Så vi kände att när vi tittar på det som vi har filmat att materialet var lite huller och buller. Ja, det var det, var det faktiskt. Ja. Och ljudkvaliteten var väldigt dålig. Alltså när man är vid kusten så alltså, det blåser ju alltid. <laughs> ja. ja. Så att det vart ingen bra ljudkvalitet. Så, men bilderna på kan tala för sig själv. Det ja, det var ju en del bilder som blev bra. Men ja, vi, ja. det reg började regna ibland så fick ja. vi massa vatten på linsen. Så fick vi lägga ner kameran och så filmade vi lite mer en annan dag och sådär. Så blåste det på. Ja. <laughs> Så vi tänkte att det var lite bättre att vi tar er igenom vistelsen i Berlevåg genom att berätta vad vi har gjort för någonting och så klipper vi in lite bilder från de olika händelserna. Kanske ja. lite snack inemellan också. Ja, det tror jag blir bra. Vi hoppas det. Ja. Berlevåg är ju en av Finnmarks största fiskelägen. Ungefär tusen invånare och ligger längst norrut på Varangerhalvön kan man säga. Ja. Helt upp mot Barents hav. Och vi stannade där nästan en vecka. Mm. Vi började med att stå två nätter vid Moloen. Den västra piren kan man väl säga. Ja, nu fick jag lära mig något nytt. Moloen. Ja, en Molo är detsamma som en pir. Det heter Molo i Norge. Ja. Där hittade vi en plats i Park for Night. Mm. Och vi stod där ensamma i två dagar. Ja. Det var första kvällen var en del andra nere och vände där. Men det var ingen som, som tyckte att det var någon bra plats att stå på tydligen. <laughs> Nej, många var, ner, många var ner för att titta också på utsikten och, och så vidare. Absolut. Att besöka piren. Men ingen ville sova över. Nej. Mer än oss. Mer än oss. Ja. Och vi stod bredvid de här statuerna eller bysterna av kystkvinnorna. Som är eh, konstverk som finns på flera ställen längs den norska kusten. Vi har inte sett dem för, så, men Nej. vi ska börja ha lite span på dem nu. Mm. Eh, det var i alla fall jättefint där nere. Även om det blåste och regnade och ruskade lite grann så, så stod vi väldigt fint där. Det är mm. häftigt att kunna stå så nära vattnet som vi gjorde ja, också. Vi, nu stod vi i alla fall längst ut i mot... Alltså det, det är häftig, häftigt och, och mäktigt att och gå ut på piren där och se när vågorna kommer in och slå mot stenarna. Det var det. Och då var det inte ens så väldigt extremt väder när vi var där egentligen. Det var det men, det. Nej, vad man har hört ordsbefolkningen berätta om vilka vågor som har slagit in där så då var inte det här mycket. <laughs> nej. nej, vi tycker ändå det är häftigt med havets krafter. Ja, det är mäktigt. Det är ja. det. Just i Berlevåg så möts hurtigrutorna, nordgående och sydgående båt, ja. runt tio tiden på kvällen kan man säga. Ni får väl kolla tidtabellen, tidtabellen själva <laughs> om ni, om ni finns, är intresserade. Den finns på nätet, ja. Eh, Nej, så... ja. Det är en mötesplats. Ja. Just den dagen som vi var där så var det en båt från Hurtigruten och en från Havila kystruten som går samma rutt 
Jag ja. tror de har ett par båtar som... De har fyra båtar tror jag Okej. Okay. Ja. Som går samma rutt som hurtigruten. Ja. Så vissa dagar så är det den ena och vissa dagar så är det den andra. Mm. Ja. Vi, vi fick ju glimta dem de andra dagarna också såklart. Men vi var liksom ute och tittade på riktigt en kväll där. Ja. Och just den veckan som vi var i Berlevåg så var det sommar i Berlevåg. Det var en anledning att vi åkte förbi Båtsfjord först. För att vi blev uppmärksamma på att det var så. Mm. Men jag upplevde inte sommaren så mycket. <laughs> Nej. Men vecka, Men... <laughs> Men vecka 29 varje år så har de det här arrangemanget i alla fall. Ja. Och eh, det var mycket konst och kultur, var, utställningar, ja. underhållning på kvällarna, diverse ja. aktiviteter, eh, guidade turer, vandringar och sådär såg vi i programmet. Ja. Och vi blev uppmärksamma på det här tack vare att eh, vi följer en eh, tjej som kallar sig Barons Sea Living på Instagram. Mm. Vi har följt varandra ganska länge. Och, eh, hon var engagerad också med en liten utställning och sålde lite grejer där på i, ja, tillsammans med några andra konsthandverkare kan man väl säga. Ja, ja hon hade fina alster. Ja. Så vi eh, gick en sväng in på stan för att titta på vad som fanns att göra och då kom vi, mötte vi faktiskt henne på gatan precis utanför det första vi gjorde. Ja. Så vi var in där och tittade på det hon hade och de två andra som fanns i samma lokalen. Och fick lite tips på var vi skulle, vart vi skulle gå någonstans. Mm. Det har varit lite olika. Det har varit lite glaskonst. Det var foton från eh, häxemonumentet i Vardö som vi besökte förra året. Mm. Ja, lite, lite olika. Ja. Det blev även ett besök på Havnemuseet. Havnemuseet. Havnemuseet, ja. Mm. Ja, men det var intressant. Där fick vi se en film. Ja. ja. Om hur man byggde Moloen eller Piren. Ja. ja. Den har haft en jättestor betydelse för, för Berlevåg och, och fisket där. Att ja. man har kunnat bygga de här pirarna för att ha en trygg hamn. Ja. Som inte är så drabbat av vädret då. Och man har ju haft olika metoder att bygga de här pirarna. Från första början så hade man stora stenblock som man la ut för att hindra då att du... Vågorna kom in i hamnen, men det var inte så bra. Nej, vädret och kriget har väl sett till att det har dröjt ja. till ganska modern tid innan de har fått den här trygga hamnen. Ja, med en, en fransk uppfinning. Ja, tetrapoder. Tetrapoder, ja. <laughs> Jag hade ingen aning om vad tetrapod var innan vi kom till Bärrebåk. Alltså. Nej, och vi hann ju se dem lite här och där innan vi förstod vilken stor betydelse ja. de hade haft för orten. Första gången vi var ute på piren och såg de här betongblocken här låg det, ja, ja. här har man slängt dit dem tänkte vi. Ja, men ja. de ligger i ett väldigt intrikat mönster ja. och har skapat en väldigt stabil konstruktion då. Det var, det var lite kul att få lära sig Ja, om. det var intressant, ja. Sen missade vi tyvärr två av byggnaderna på museet där, för det var ingen som berättade. Nej, tyvärr var det väl så, ja. Ja, ja. men... Bara, bara det där, den där filmen och den historien och kunskapen kring det där var ju ja, kul ja. att få med sig, tycker jag. Ja, och att det är nödvändigt med de där pilerna, förstår jag, vilka, vilka krafter och att de får en trygg hamn, alltså det... Ja. ja, så var det. Precis. Sen var det ju så här att när vi träffade vår Instagram-vän där så berättade vi att ett av våra mål med årets resa var att få smaka kungskrabba. Ja. Och då tipsade hon om en restaurang som hade en bra förrätt med kungskrabba där i, i Berlevåg. Men hon sa även att jag har frysen full. Ja. Så om ni vill ha så är det bara att säga till. Det kunde man ju inte tacka nej till. Nej, nej, nej. Det ville vi ha. <laughs> det ville vi. Så hon kom förbi husbilen på kvällen och lämnade över en liten låda. En låda med fryst. Färdig, färdigkokt. Färdigkokt kungskrabba, ja. Så det tackar vi jättemycket för. Ja, det var, det var fint. Ja, och då blev vi stående och pratade lite också. Och då var vi inbjudna att vara med på quiz den ena kvällen där under ja, sommar på, i Berlevåg. På pubben? På pubben, ja. eller på café och pub var det. Ja, café och pub, ja. Vi var även där och fikade ja. tidigare under veckan. Just det. En liten lokal pub. 
Det var jätte, Det var jättetrevligt. Ja, det var det. Och tio lag med fem personer. Ja. Uh, det var Nä... svåra frågor. För det var... Nästa gång ska vi läsa lokaltidningen ja, först. Ja, det var mycket lokala <laughs> frågor. Men det, det var väldigt intressant. Det var lärorikt att få veta. Ja, och vad... vi kunde väl bidra med några av de allmänna frågorna i alla fall. Ja då, det var vi med där, ja. Ja, mm. och vi kom fyra ja. av tio lag. Det var inte så tokigt. Nej. Så det var jättetrevligt. Mm. Vi kommer väl tillbaka nästa år och gör revansch på det där. Ja. Men då ska vi läsa på <laughs> Absolut. lokala visen. <laughs> Finnmarken tror jag han heter. Ja. Som är mycket, han refererade till han, quizmastern. Ja, ja. ja. ja du, hade, du hade någon kommentar om ölet där när jag kom tillbaka från baren. Ja, drick långsamt sa jag. <laughs> För en 33 lokal öl, den kostar 113 kronor. Ja, det var ju craft beer då, som man köpte på pubben. Ja, men ja. Mm. Det var... Det kostar så i Norge. Det kostar så i Norge, bara så ni vet. Mm. Ja. Men på pubben ska man ju ha en öl. Ja, två Tyck- blev det också. Ja. Sen så... <laughs> kortet ifrån. <laughs> Nej. Nej, ja. ja, det var goda i alla fall. Ja, det var de. Ja. Mm. Sen var det väl så att efter två dagar där ute på piren... Ja. Så eh, tog eh, vår lösa gasflaska slut. Ja. Vi har ju, eller ja, den hade tagit slut någon dag tidigare. Ja. Vi har ju en lös och eh, en fast flaska. Och det var ju inte så varmt. Det låg ju runt 8-10 grader så det ja. gick ju med lite gasol till eh, uppvärmning. Mm. Det blåser lite kallt in och det, det drar in va? Så att, vi behövde ju stötta med lite gasvärme. Så var det. Ja. Mm. Och vi behövde även tvätta kläder, så då bestämde vi oss för att vi flyttar bort på campingen i Berlevåg istället. Mm. Då kan vi köra lite golvvärme och, och kanske ha lite el till värmen. Kylskåpet kan gå på el. Ja. Och så får vi tvättat. Mm. Eh, och det var en eh, trevlig camping. Ja. Camping och motell, kan man säga. Ja, väldigt fint servicehus. Det var, väldigt fint. Ja, det var väldigt fint. Med... Kanske lite dålig kapacitet med dusch och toaletter om det var fullt för även en del av rummen använde ja. det. Men tvättmaskin och torktumlaren funkade alldeles utmärkt ja, och vi fick gjort det vi skulle. Ja, det var, det var bra. Vi stod, ja. vi stod bra och vi kunde uträtta bra mycket jobb också. Precis, ja. i och med att vi hade lite dåligt väder så ja. fick vi undan lite jobb. Ja. Man, man får ju passa på helt enkelt. Ja. Man ska ha bra täckning så blir det bra. Ja. Och det hade vi. Och vi... Eh, sen är det ju så här med, med gas i Norge att de har två olika typer av kopplingar på sina gasflaskor. Mm. De har något som de kallar för industrikoppling. Som är lika med vår svenska koppling. Jajamän. Och sen har de något som heter husmorkoppling eller snabbkoppling. Ja. Som är mer vanligt i Norge. Vi har försökt byta flaskor vid ett par tillfällen tidigare i Norge, vår stålflaska då. Och det har vi inte fått gjort för att den har haft lite annat utseende. Ja, de har inte, de har varit inte o- gillat den vidare. Nej, de har varit osäkra ja. på om, om de kan få lämna in den för påfyllning igen. Ja. Vi har ju även varit hos de här som fyller flaskor och de säger det spelar ingen roll, det, det fyller vi liksom. Ja, ja. Men, men. men de här som är färghandlare och bensinmackare och sånt som inte är experter på gasol. De är lite tveksamma. De är lite oroliga för det ibland. Ja. Men vi fick reda på i alla fall att det fanns ett företag som kallades för Svensens Elektro eller någonting sånt där ja. i Berlevåg. Mm. Han kunde ha. Kunde ha gas. Mm. Så vi gick dit och frågade och han hade en kompositflaska med industrikoppling. Ja. Ehm, ja. Så vi bytte faktiskt den rakt av och betalade för gasen. Ja. 450 kronor tror jag gasen ja. kostade. Ehm, det är väl, det är väl stålflaskorna lite dyrare än kompositflaskorna ja, tror jag. Men det... för oss var det viktigare att eh, vi hade... kände att vi hade gasol <laughs> den här gången. Här uppe i Finnmark så är det nämligen Alta som är enda ställe där man kan fylla. Och dit är det långt. Och dit var det långt. Det är det alltid och... långt. <laughs> ja. Och vi ville, vi ville liksom vara kvar längre i Berlevåg men vi ville inte riskera att få slut på gasolen. Så då gjorde vi så. För er som inte har hört det tidigare och för ni som har hängt med ett tag så har ju vi en hemsida också. 
på den hemsidan så har vi en karta med platser där man kan fylla svenska flaskor utomlands. Mm. Och där finns det även med några, några ställen i Norge eh, som vi har varit på. Ja. Eller fått tips om. Eller fått tips om. Ja. Och eh, är det så att ni vet om något ställe som ni har fyllt svenska flaskor oavsett om det är Sverige, utomlands, Norge, Europa så får ni jättegärna maila det till oss ja. eller skicka ett meddelande. Så lägger vi in den på kartan. Ja, så kan den kartan vara en bra resurs för alla. Precis. Och nyttjar ni någon plats som finns i kartan så hör vi gärna från er också så att vi kan uppdatera kartan med att nu är det någon som har varit där nyligen. Ja. Och nu funkar det och nu funkar det inte och sådär. Gärna en pris. Ja, det kan man också ja. lägga till. I alla fall. Mm. Eh, kan det vara bra att känna till. Vi kan länka den i videobeskrivningen också. Just ja, och sen uh, var vi ute och tittade lite grann på, på samhället då. Den lilla byn, det är en gata i och för sig. <laughs> ja, lite mer då. Ja, och det är ju mest industrier. Det är väldigt mycket fiskindustrier i alla möjliga slag. Och sen uh, finns det ju affärer för det mesta. Affärer och kaféer, ja. någon par pubbar och restauranger. Ja. Mycket fokus på fiske såklart. Ja, det är det verkligen. Ja. Vi var ute många gånger, både för att göra ärenden och mm. för att filma som blev avbrutna i regn och sådär. Vi har klippt ihop lite stämningsbilder här från Berlevåg i alla fall så kan ni, kan ni få en eh, idé om hur det ser ut där. När det gäller sevärdheter och sånt i Berlevåg så, så är det inte så mycket. Va? Men vi fick i alla fall en tips eller vi läste om något som heter laxfällan. Mm. Ja, och det var man lite nyfiken på vad, vad laxfälla var för någonting och varför man har en laxfälla. Ja, det är så att eh, det finns en stilla havslax som kallas för puckelax eller rysslax eller eh, sådär. Mm. Som man satte ut vid Kola halvön. Och det ökar jättemycket i norska älvarna med den här pokerlaxen. Och man är orolig för att den ska påverka de lokala arterna som alltid har varit här. Att den tar över. Liksom. Att den ska ta över, ja. ja. Och den, jag var inte så jättepåläst, men man är orolig för sjukdomar och för att den helt enkelt att ska bli för många. Så mm. att den liksom pressar bort de som hör hemma. Den riktiga laxen. Ja, och man tror ju en, en anledning att de trivs så bra är att vattentemperaturerna 
Pais och så där också. Men i alla fall på flera ställen i Finnmark så gör man stora jobb med att fiska ur puckelaxen. Mm. Och man har olika typer av fäller för att eh, försöka så, sålla ut dem på något sätt. Hindra ja. dem med att gå upp i älverna då. Mm. Och den här fällan som fanns i Berlevåg var väl ganska liten förstod vi och de hade väl inte fångat mer än någon lax. Nej. Det var ingen där som, eller någon information där som kunde säga något mer om hur Nej. det för sig gick där. Men... Jag läste lite grann att det var, bedrevs också forskning på, den där, ja. på det stället. Alltså det var inte bara en fälla utan det var, de, de fotograferade, eller de hade en kamera som var igång hela tiden. Och, ja. ja. Andra ställen så har de insatser där de har dagar där de liksom fångar och sorterar och släpper den norska laxen och så där släpper förbi de norska fiskarna och stoppar på kullaxen. Så det finns massa olika varianter på det. Så det är, det är lite kul vad man får lära sig när man är ute och reser. Mm. Är ni intresserade så kan ni googla och söka och läsa mer av själva. Men, puckellax. Puckellax. Vi var i alla fall på en liten promenad och, och, och tittade på den fällan också. Mm. Och då gick vi längs vad vi tror var den gamla banvallen från eh, när man byggde Molon. Ja. Då hade man faktiskt ett tåg som gick lokalt där och fraktade Material, materialer och sten och sådär. Sten, ja. Så det var ju intressant. Ja. Det stod några informationsskyltar där längs, längs älven där. Ja, tetrapoderna har ju varit viktiga för att Berlevåg ska kunna eh, vara en fiskeby. Man byggde pirerna, som jag berättade tidigare. Så här ser de ut. Och den här har kungen och drottningen och även kung Olav signerat faktiskt. Nu ska även Per skriva på. Jag kan i alla fall meddela att jag har gjort ett inköp här i Berlog. Jag köpte vantar. Men det är ju sommar. Mm. Vet ni varför han köpte vantar? För det som händer För att han inte hittade de vantarna som han hade med sig? Nej, det var dina vantar. Ja, det var det som vi så gjorde när vi var i Berlevåg. Vädret gjorde väl att vi satt mera i husbilen och jobbade än vi hade tänkt. Ja. Men vi tycker att vi fick sätta oss runt en hel del. Vi fick tvätta kläder och fick sacka sål och ja. träffat lokalbefolkningen. Och vi hade jättetrevligt i Berlevåg. Den dagen när vi skulle resa därifrån var dock den mest dimmiga och blöta dagen på hela veckan. Ja. Och då hade vi eventuellt tänkt att vi skulle åka ut till Morvik som ligger utanför Berlevåg. Men vi tyckte inte att det var något trevligt väder att åka och utforska. Nej, man vill nog ha lite bättre sikt kanske. Ja, det ligger liksom förbi Berlevåg då. Ja. Så då tänkte vi då åker vi härifrån och sen ser vi hur vädret är på vägen tillbaka. För vi hade även tänkt stanna i Vejnäs och i Kongsfjord för att titta lite. Nej. Och även Kjölnäsfyr faktiskt. Men även där var det samma... Det var ingen sikt. Nej. <laughs> inte mycket. Så tyvärr så, så blev det inte så mycket Nej. att utforska omgivningarna. Varken Men... på vägen dit eller på vägen hem om man säger så. Men det blir väl så att vi måste hit igen då? Det är ju så då. Ja. Är... Hemskt gärna, hemskt gärna. Då har vi en väldigt bra anledning att åka tillbaka. Ja. Det finns mycket kvar att se och göra. Ja då. Vi måste ju såklart komma tillbaka och förbättra placeringen i quizen till nästa ja. år. Ja, ja, men Så är det. Ingen kommer ihåg en fyra. <laughs> nej, så... så är det. Ja, ja nej men det var, det var Berlevåg. Vi hade en jättefin vecka trots ja. vädret. Men vi får komma tillbaka och se mer. Det är väl slutsatsen. Är ja. Ja. Om ni har gillat den här filmen så får ni gärna lämna en tummen upp. Ja. Skriv gärna en kommentar och berätta om ni har varit i Berlevåg eller om ni tyckte det var en trevlig film eller så. Ja. Alla möjliga andra frågor är också välkomna. Alltid. Ja, ja. Ja, ja. Och prenumerera jättegärna på vår kanal. Ja, det är helt gratis och det är många som har upptäckt det, för just nu så är det många som prenumererar på våran kanal. Ja. Och det är ju suveränt roligt. Vi fick ju hemläxa där för ett par filmer sen. Ja. Och ja, ni som inte har gjort den än kan ju ta tag i det. Ja, ja. det är aldrig för sent. <laughs> Nej, det är inte. <laughs> och det är helt gratis. Ja, vi kanske sätter ett prenumerationstak på 4000 så de får skynda sig.
Nej. <laughs> vi hoppas i alla fall att vi syns i nästa film. Det hoppas jag med. Ja. Mm. Hej då! Auf Wiedersehen!